those who won't believe is foolishness, foolishness, but the preaching of the cross to all who will believe is the power of God that leads to salvation.
is uh, September 20, 2020. So, ang daming 20 natin ngayon. No? 2020. Okay. Uh, uh, naway uh, uh, sa umaga ito, naway pagpalain tayo ng ating uh, Panginoon para sa ating uh, pagbibigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Uh, naway ilagi po natin ihanda ang ating uh, puso at isipan natin na mag-focus po tayo sa ating mga madidinig na mga Uh, salita ng Panginoon. Okay? Uh, kumusta po ang mga kapamilya, mga bisita na maaaring nakikinig, uh, nanonood. Uh, salamat sa inyong uh, 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 pag, uh, pagsama sa amin. At naway uh, hindi po ito yung maging uh, una at huling uh, pakikinig at pananood nyo. So sa ngayon po, uh, ihanda po natin ang ating uh, Biblia para po sa Uh, babasahin na mula sa aklat ng Psalm, Psalm 43. Ito po ang, uh, ang sinasabi sa Psalm 43. Ito po ang aking babasahin. Judge me, O God, and plead my cause against an ungodly nation. O deliver me from the deceitful and unjust man. For thou art the God of my strength. Why dost thou cast me off? Why go I mourning because of the oppression of the enemy? O send out the light that and thy truth. Let them lead me. Let them bring me unto the holy hill and to thy tabernacles. Then will I go unto the altar of God. Unto God my Exceeding joy, yea, upon the harp will I praise thee, O God, my God. Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope in God. For I shall yet praise him who is the health of my countenance and my God. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa umaga nito, Lord God, na uh, binig nyo, nyo kami, Panginoon, ng magandang umaga, Panginoon, na uh, makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa inyo at ikaw ang aming sasambahin sa Espiritu at Katotohanan. Ay patuloy na panghawakan nyo, Panginoon, ang buong umaga nito na ikaw ang makasama namin, gabayang kami gano, uh, sa pamamagitan ng uh, Zoom Worship Service, Lord God, na uh, Even ang mga uh, internet connection namin ay huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng interruption, Panginoon. Naway, patuloy na uh, bigyan niyo kami ng puso na, na may, may uh, tapat na puso, Panginoon, para po sa makinig sa inyo mga salita, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga bisita, sa mga kaibigan po namin, Lord God, na patuloy na Uh, gabayan niyo po ang bawat sa amin, Lord. Salamat po, Lord. Muli ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
no? Kaya po, at ngayon po ay at ating tawagin para sa congressional singing, uh, tawagin po natin si Brother JM. Good morning MCBC. Good morning MCBC. Samahan niyo po ako sa ating awitan, sa ating awitan. First song, let us sing. First song, let us sing. The lily of the valley. The lily of the valley. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of ten thousand to my soul. He's the lily of the valley. In Him alone I see all I need to. He's my strong and mighty tongue I am all for him forsaken And all my other sword From my heart and now he keeps me by his heart Though all the world forsake me And Satan tempt me sore Through Jesus I shall safely reach the goal He's the lily of the valley The bright and morning star He's the fairest of ten thousand to my soul While I live by faith and do His blessed will Oh, all of far above me, I've nothing now to fear From His monarchy, my happy soul shall feel That sweeping up to glory, to see His blessed face Where rivers of the light shall never roll He's the lily of the valley, the bright and morning star He's the fairest of the thousand to my soul For our next song, let us sing, Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus, He came to love, heal and forgive. My Savior lives, lives because He lives. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone because I know He holds the future and life is worth. Living just because he lives. Let's all try the ladies. How sweet to hold a newborn baby and feel the prize and joy he gives. But greater still, the calm assurance. This child can face uncertain days because he lives. Scardus. Because he lives, I can face tomorrow because he Just because he lives. Let's all try the man. And then one day, I'll cross the river. I'll fight life's fight. No war with pain. And then I stand. Keeps way to victory. I'll see. Of glory and 
planet I know he leaves us girls Because he leaves I can face tomorrow Because he leaves All fear is gone Because I know Because he lives, because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Amen. Awitan na yan. Uh, talaga po naman na uh, <clears throat> ang mga kantahan pa lang ay talaga isang uh, blessing na. Even though na nakakalimutan ko na hindi pala ako naka-unmute, napapakanta ako. <laughs> Ayun. So ngayon po, uh, atin pong uh, ihanda ang ating mga Biblia uh, para sa ating uh, scripture reading na tayo po ipangungunahan ni Brother Jello. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating scripture reading, aani niya po lahat na magsitayo. Tayo po lahat at tumayo at ating kunin ang ating mga Biblia. Uh, babasahin po natin for scripture reading is on Hebrews chapter 13. Hebrews 13 verses 5 to 8. Hebrews 13 verse 5 to 8. Inyo po akong sabayan. <clears throat> verse 5. Keep your life free from love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. May the Lord add blessings upon reading His holy word. Let me now go on to our pastoral prayer. Let me call on our pastor, Pastor Leo. Okay, tayo po ay manalain lahat. Shall we pray? Aming dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay maligaya sa aming pong mga buhay. Salamat po sa kagalakan na meron po ang bawat isa sa kanikaniya mga puso't kaisipan na ang araw na ito, Diyos, sa inyo pong ipinukod para po sa uh, aming pakinabang at para po sa inyong uh, kaluwalhatian. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sapagkat uh, habang tumatagal ang panahon, at habang kami po ay nasa kalagitnaan pa ng krisis, kami po o Diyos ay taus-puso nagpapasalamat sa iyo. Na dahan-dahan Panginoon na ipinapaunawa mo sa amin uh, kung bakit ang mga bagay na ito ay inyong uh, pinahintulutan at ang bawat isa o Diyos ay patuloy na uh, nagpapagal na makapaglingkod sa iyo at uh, ang aming pong pananalig Panginoon ay sa iyo po lamang namin uh, i-focus o Diyos. Sa so, umagang ito, Ama, kami po'y nagpapasalamat sapagkat uh, muli na naman ang araw na ito ay uh, inyong gagamitin upang bilang isang iglesia, Panginoon, hindi man po namin maganap ang tinatawag na physical na pagtitipon o kami po ay nasa inyong tahanan uh, together as your people bilang uh, uh, MCBC. Kami po o Diyos ay nakikiisa sa bawat isa na ang Iglesia Panginoon ay essential. Uh, hindi po nangangahulugan na uh, ito po ay pagbubukas ng uh, pinto ng architectural building. Kundi o Diyos ay ito po ay essential na saan man kami Panginoon naroroon. Ang isa man o ang dalawa ay nagkakatipon o Diyos ay naririyan ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya Panginoon sa aming pong pagtitipon ngayong umaga, 
kami po ay naniniwala. Aming pong uh, conviction ay kayo po ay nasa aming kalagitnaan. Panginoon, patuloy niyo pong kaawa ng aming mundo, ang aming pong uh, kinalalagyan, ang uh, lupang uh, uh, ibabaw na ito o Diyos na inyo pong nilikha. Alam namin, Panginoon, na kami po ay, ay uh, nakakaranas ng, uh, ng krisis, subalit uh, ang mga bagay na ito o Diyos ay merong kang nais na iparating sa aming lahat na maari Panginoon, na ang pinaka tampok na nais mo ay everything in this life is temporary. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay sa mundong ito, maging ang aming pong mga tinatangi, maging ang aming pong mga pinanghahawakan o Diyos ay maari pong mawala anytime, any moment. Kaya o Diyos, salamat sapagkat pinapaalalahanan mo kami na ang aming pong buhay, ang aming pong um, uh, spiritual na buhay o Diyos, kasama po na aming physical, ay kami po ay makapagbigay ng uh, isa pong uh, pagtuon uh, sa inyo, ang aming, pong, uh, ang aming pong pananalig sa iyo ay mas lalo po namin itong uh, bigyan ng pansin sapagkat uh, Uh, hindi po magtatagal o Diyos ang uh, mundong ito ay inyong papalitan, ma- matatapos at uh, magugunaw po ang uh, mundong ito at kayo po o Diyos ang magbibigay ng panibagong uh, pananaw sa lahat po ng aming karanasan. Kaya Panginoon, samahan mo kami, kaawaan niyo po ang aming bansa, kaawaan niyo po ang aming uh, ta- mga tagapagunang, aming pong presidente, patuloy po namin itinataas sa iyo Panginoon ang aming pong presidente, President Rodrigo Duterte. Dalangin po namin o Diyos na ikaw ang magbigay sa kanya ng biyaya, ng awa, ng sa ganun Panginoon ay mailid niya ang aming pong uh, bansa Panginoon sa tamang landas. Alam po namin o Diyos na minsan ay hindi po namin saklaw at uh, hindi po namin papel ang pangunahan siya. Subalit Panginoon na is po namin gawin na siya po ay aming maitaas sa inyo o Diyos at kayo po ang gumawa. Kayo po ang inyong uh, sovereignty, ang siyang masunod. Ganon din, Panginoon, ang aming pong iglesia. Patuloy niyo po kaming palakasin, Panginoon, lalo na sa mga panahon ito. Ang aming pong spiritual growth o Diyos, sa kabila, Panginoon, ng, uh, ng uh, pandemyang ito ay uh, bigyan mo kami ng spiritual vitality na ang bawat isa, Panginoon, saan man kami naroroon. Ano man o Diyos ang aming pong mga gawain, ano man po ang aming mga nararanasan, Panginoon, uh, kasama po ng aming mga kalungkutan, ng aming pong mga paghinagpis, ng aming pong mga disappointments, ng aming pong mga anxiety at depression sa Diyos, ang lahat ng ito, Panginoon, ay uh, uh, bigyan mo kami ng uh, mas uh, matayong Panginoon na pananaw. At alam po namin, na ang lahat o Diyos ay pinagkaloob mo na sa pamamagitan po ng inyong mga salita, sa pamamagitan po ng banal na Espiritu upang siyang kumilos sa aming mga buhay at maging uh, kami po ay maging uh, uh, kasangkapan mo, kasangkapan ng inyong awa at biyaya, maging sa iba. Panginoon, aming pong pinapanalangin din na sa aming pagpapatuloy, hindi man namin o Diyos alam kung kailan ang lahat ng ito ay matatapos. Panginoon, umaasa po kami sa iyo. Hindi lamang Panginoon sa mga experts, hindi lamang o Diyos sa mga health experts, hindi lamang Panginoon sa mga scientists, kundi Panginoon, Ikaw ang aming hope. You are our hope, O God. Panginoon, sa iyo po kami aasa. At dahil dito, O Diyos, alam po namin na ang mga mabibisang uh, solusyon at vaccines, Panginoon, ay underway na. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw na aming siyang pag-asa ay uh, gumamit ng mga prosesong ito, Panginoon, na uh, sa lalot madaling panahon, ito po ay maging available. Panginoon, kayo rin po ang manguna sa aming po mga elderly people na sa mga panahon ito o Diyos ay mas lalo pong naapektuhan, lalo na po ang aming mga kapatiran na nag-iisa. Panginoon, samahan mo sila. Bigyan mo, Panginoon, sila ng comfort at ipaalala sa kanila na sila po ay hindi nag-iisa. Kasama kanila o Diyos, at alam po namin, Panginoon, ang sinasabi ng iyong mga salita, maging sa pagtanda, maging sa pagputi ng aming mga buhok, Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming pong uh, kasapatan sa buhay. You are our sufficiency. At ganun din, Lord, it's good to see everyone today. Salamat din po sa mga answered prayers mo. 
na patuloy mong pinapalakas ang bawat isa. Katulad po uh, kay Manay, Lord, we thank you sapagkat uh, she's up and uh, doing okay. And yet, Lord, uh, a little bit uh, struggling. Pero alam po namin, O Diyos, na meron kang kaparaanan din. Ganon din, Lord, sa aming po mga elderly people, sa uh, aming po mga lola, Panginoon, doon po sa, sa UE, O Diyos, darangin po namin ang inyong kamay sa kanila mga buhay, lalo na sa panahon ito, Panginoon. Lord, tunay na sa isang banda, sa pananaw po ng uh, bilang mga tao, ay mas lalo pong naging mabigat ang buhay dahil po sa pandemyang ito. And yet, Lord, wala kang ibinibigay sa amin na hindi Panginoon common sa tao at hindi po namin kayang lampasan. Kundi Panginoon, ikaw sa pamagitan po ng inyong awat biyaya, kayo po ang gagawa ng paraan o Diyos. Lord, Panguna ka, Panginoon, bigyan mo kami ng kaparaanan sa buhay upang kami po ay makapagpatuloy. Lord, dalangin namin na patuloy kang manguna ang amin pong hangad, ang amin pong mga kapatiran na uh, maari pong nanlalamig ngayon, maari po Panginoon nasa, nasa estado Panginoon ng confusion. O oh, oh God, dalangin po namin na ikaw ang patuloy na manguna sa kanila. Lord, bless our Zoom meetings, Panginoon, na nakaschedule. Lord, uh, ganun din po ang uh, lahat ng mga na italaga, Monday, ang Couples Fellowship uh, with Deacon Money, ang Tuesday Panginoon, Young Pro and Young People with Elder, ang Prayer Meeting Panginoon every Wednesday, ang Thursday Panginoon with Jay and uh, the Cyclists Panginoon at ang iba pa mga bisita. And Lord, mga pagkakataon minsan na meron pong Bible study, katulad po ang Bible study Panginoon sa LA that you have uh, opened this Lord. We ask for your for your blessing. At uh, sa lahat Panginoon ng mga paraan na kami po ay nagagamit mo, Lord, we thank you for our uh, multimedia ministry. We thank you Lord for the way you are uh, sustaining this Lord and thank you for the leadership of Brother Jello. Salamat Panginoon sa kanyang pangunguna. Salamat o Diyos sa walang humpay na pagsusubaybay sa lahat ng mga bagay na ito. We thank you, Lord, for what you are doing. At uh, alam po namin, O Diyos, na amin pong babalikan ng mga bagay na ito. At masasabi po namin, O Diyos, na kahit sa panahon na nangyari itong pandemic na ito, ay hindi ka nagpabaya sa amin at patuloy, na nagpapatuloy at nagpatuloy ang gawain Panginoon sa MCBC. Lord, we thank you also for the ministry ng choir. Thank you, Lord, for the leadership of uh, Brother Josh. Salamat, Panginoon, sapagkat uh, siya po ay nagkaroon ng time to, to fill up and to fill in kahit siya po ay nasa Singapore. Lord, thank you for this uh, month-long anniversary na kami po ay nakapagsa-celebrate kasama po ng iba't ibang mga entities, Panginoon, and how we could share the talents that you have given us, O Diyos. Ganun din, Lord, uh, we thank you and thank you for... Uh, the idea of a sister set Lord na makapagbukas din ang ministry sa mga children. And Lord, we are praying na ito po ay um, masimulan ang aming pong mga kabataan sa iglesia at maaring ito po ay maging daan upang maabot po ang mga kabataan Panginoon sa iba't ibang mga tahanan sa pamagitan din po ng social media. Lord, we thank you for what you are doing in our midst. Salamat Panginoon. Lord, we pray for our leadership, elder, Uh, Deacon Mani and Deacon Al, we ask, Lord, that you would empower Deacon Al as he delivers your word this, this uh, day in a short while. Lord, samahan kaming lahat at sa aming pagpapatuloy, bigyan mo kami ng pagpapakumbaba. Give us, Lord, that humility. Give us, Lord, that humility of mind that as we serve you, O God, we can do this because you are greater and you are the greatest. In the midst of all these uh, changing things in our life, sa kabila, Panginoon, ng mga bagay na ito. Lord, we thank you. Manguna ka at kami susunod sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen.
salamat uh, pastor uh, sa napakagandang uh, panalangin. At uh, ngayon uh, ating pong uh, ihanda ang ating mga tenga no para sa uh, doon sa mga iniyakan ni Jess na ito <laughs> iniya iniyakan ni Sister Jess para sabihin sa mga kalalakihan na mag mag-record na please mag-record na po kayo. <laughs> At dahil nga po hindi rin hindi naman, hindi naman madali ang mag mag-edit nito no? hanggang sa Uh, meron pa nga katanungan ang ating uh, isang kapatira na tinatanong niya sa grupo na bakit hindi daw siya makapag-record? Ang hirap atang sagutin, ano? <laughs> so, so ngayon po, uh, ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa uh, ating uh, uh, magmakinig sa special number na ito. Nung last week ay nadinig po natin ang mga kababaihan ang nagbigay na special number. At ngayon naman ay ating uh, tatawagin ang, ang mga MCBC men's. Kaya yan po ang magbibigay ng special number. na parang sasampu lang ang uh, umawit ano siguro sa mga susunod ay sila naman ano para maging makabawi naman tayo <laughs> Okay ngayon po uh, dadako na po tayo sa ating uh, uh, pinakaimportanteng uh, part ng ating uh, worship service na ito po ang ating uh, ma- 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 makikinig po tayo ng uh, mensahe ng Panginoon ano uh, ay hayaan niyo na mag-focus po tayo Uh, yung ating mga gadget ay pwede po nating uh, uh, i-mute muna at, at yung ating video ay ating uh, i-off para po maging maganda ang ating uh, connection no so okay so ready na po kayo at ngayon po uh, sa pangunguna po ni Deacon Al uh, siya po ang magbibigay ng mensahe para sa araw na ito Deacon Al please Good morning po sa inyo, good morning po sa inyo, at it's, another, at it's another Sunday that we can worship the Lord. At salamat po sa opportunity muli na binigay ng pagkakataon ng, ng Panginoon na pribileho at, uh, at isang oportunidad at lalo na ng Panginoon na magpagsalita ulit sa inyo. Ganon din po sa encouragement na binibigay ni Pastor na pagpapalakas ng loob at uh, 
At parating yung sinasabi, kaya mo yan, kaya mo yan. So, ngayon ay isang pagkakataon puli na makapagsalita muli sa inyo. At ang napakaganda po ng binigay ni na sub, uh, text na, na pag-aaralan natin ay sinasa Hebrews chapter 13. At ang scripture reading na po natin ay from uh, verse 5 to 8. Pero ang tututukan po natin ay yung uh, verse 8 mismo na na, na isang uh, isang verse na napaka one of the most powerful verse in the scripture. Uh, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. And and one of that almost every Christian knows by memory. Katulad po nung binigay sa akin din ni, nung nakaraan ng buwan, dun sa Jeremiah 29 verse 11, na nakapag- uh, share ako po sa inyo. Ngayon naman ay ito'y tungkol dito. And yet, it's so powerful na talaga namang uh, kakakukunti siya pero napaka-powerful niya na para pag, pag, uh, pag kinot mo ay mararamdaman mo na meron siyang lalim magta at iba ang nagiging pakiramdam mo pag ito'y kinukot mo. Kaya nga, uh, ito'y nagbibigay sa atin ng, ng, ng isang pag-asa na ito ay talagang, kung talagang uh, tulad ngayon, na pag-aaralan natin ito at, uh, at makita anong mga kahulugan nito. Kaya, Eh, ang, 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 ang nangyayari ay parang masarap pag-aralan siya ng hinihimay katulad po ng Jesus Christ ano ba meron sa pangalan nato at meron akong tatlong tanong na na naiisip ko na patungkol dito sa ating na ating pag-aaralan ngayon ang unang tanong ay what is the significant o halaga ng about these three time periods? Yesterday, today, tomorrow or forever? Number two question, in what sense o kahulugan o katuruan, Jesus Christ is always the same? And last, what is the application of this verse in our lives or sa ating buhay? So, yung unang na gusto kong makita natin, ano, Jesus Christ, what is in the, what is in the name? Ano meron sa kanyang pangalan? The word Jesus means Savior. Christ means anointed. Kung pagsasabahin mo yung dalawa, Jesus is the anointed Savior. Kaya in Peter, 1 Peter chapter 2, Verse 24, who himself bore our sin in, in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness by whose stripe you were healed. So, Ang 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 pinopoint nan dito ng 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 ano kinumission ng Panginoon ng God Jesus Christ to become a man died on the cross bore our sin in his body no tinanggap niya lahat at kinumission ng Panginoon na para siya yun ang kanya magiging role sa atin sa ating uh, sa ating tao. At in Philippians chapter 2, kung gusto nyo sundan ako, mas maganda kung magbubukas din kayo ng Biblia para ma 
para masundan nyo ang aking mga binabasa, no? Philippians chapter 2, verse 7 to 11. But made himself of no re- reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men, and being found in appear- appearance as a man. He humbled himself, began obedient to the point of death, even to the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him, give him the name which, every, which, which is above every name, that the name of Jesus Christ, uh, the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and, uh, and of those under the earth. Verse 11, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God. It's so, God gave him the most beautiful name or the powerful name. Why it's so powerful? Because of the sacrifice he made dying as a, a sinner's death and being resurrected and made a way, a way for all humanity to be saved and made right with God. So, yan ang, yan ang mga, ang ibig sabihin ng pangalan ng Jesus Christ. Ganong, ganong kabigat na meron siya, yan, yan sa pangalan niya, pagka binanggit mo lang, and yet, so it's powerful. Kaya nga yung Romans 10.13, Everyone who calls the name on the name of the Lord will be saved. Yeah. Tawagin mo lang ang kanyang pangalan. Humingi ka ng kapatawaran. Magsisi ka. At maliligtas ka na. So, sa ganitong paraan, sa ganitong uh, ngayon na naiintindihan na natin ang pangalan at uh, yung meaning ng Jesus Christ, meaning ng Jesus, meaning of Christ, and yet so it's so powerful, ang meaning niyan. So pupunta na tayo sa question number one. Ano ang halaga ng three time period? No? Tatlong panahon. Ano ang napakahalaga nito para sa atin? Ang unang-una is yung Jesus Christ of yesterday. Yung nakaraan, our past. Kaya, titignan natin ano ba yung mga nakaraan natin at sino ba tayo dun nung tayo nakaraan na tao. So, sa Titus chapter 3, buksan natin, no? Babasahin ko sa Tagalog. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan naghari sa atin ng masamang isipan at pagkaingkit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin So di, kung, kung, kung titignan nyo, no, nung una, anong klase tayo? Di ba? Yung kamangmangan. Tapos, tuloy natin basahin na sa Epeso. Chapter 2. Tingnan nyo ang verse 1 hanggang verse 3. Nung una, kamangmangan. Ngayon naman, nung una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway, mga kasalanan, 
Sinunod ninyo ang masasamang takbo ng sanlibutan ito at naipalalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. At ang espiritong nagahari sa tao, sa mga taong suwain, dati tayo kabilang mang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ng masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa taong kinakapuotan ng Diyos. So ito yung kalagayan natin. Hindi natin siya kilala. Magkos, ano pa ang pagtingin natin sa Kanya. So, patay. Patay, mangmang. Kung meron, kung meron lang kailangan sa kalalapit, yan ang dati nating uh, pagkatao sa harapan niya. Pero, nung lumapit na tayo, nung makilala natin siya at kinilala naman yung pagkakataon na binigay na na tayo ay sabihin na natin binigyan ng pagkakataon na makakilala siya. Tingnan nyo naman ang verse 4. Subalit, napakasagana ng ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na inukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit tayo yung mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa, sa kanyang kagandahan loob. Dahil sa, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, Yesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangat, kalangitan. Ginaya, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay mapakita niya ang di masu- masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahan loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananali kay Kristo. At ang kalis- kaligtasan niya ng kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi dahil sa inyong mga gawa, kaya wala ang dapat ipagmalaki ang sino man. Totoo naman. Dahil lang sa biyaya, awa, habag, kagandahan loob na, pi, na pinagkaloob sa atin yung pagkilala natin sa Panginoong sa Kristo. No? At, at kaya dapat natin alalahanin yung dating kalagayan natin at nung panahon na hiwalay tayo kay Kristo, nung tayo, noong nabubuhay pa, nung nabubuhay pa tayo, na walang pag-asa at walang Diyos. So ito yung sitwasyon natin na yung nakaraan, yung yesterday, ito yung ating past, kung paano tayo, kung paano tayo niligtas ng Diyos, kung paano natin kinilala, nagpakilala ang Diyos o kinilala natin ang Diyos, andun yung biyaya, grace, Apan grace, mercy upon mercy, yung pagkakit, yung na pinagkaloob sa atin. Ngayon naman, yung, yung today, so ang pinag-uusapan natin, yung tatlong klase ng panahon, na ang, ano ang ginawa ni, ng Panginoong Heso Kristo sa buhay natin o sa buhay na mananampalataya dito sa tatlong panahon na ito. Ngayon, yung today, o yung, yung ngayon, ngayon, yung ating sitwasyon. So kung titignan naman natin sa, sa Korinto, no? pangalawang uh, Second Corinthians, chapter 5, 17. Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nila lang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Maliwanag. So, a change of heart, a change of mind. A new creation. Yung lumang pagkatao na bura na, bago ka na. So, lahat yan, 
nararamdaman natin at do sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18 from glory to glory we are transformed dahan-dahan tayong binabago sa ating pagkatao sa ating kaalaman patungkol sa kanya talagang there is complete transformation so dahil dun sa transformation na yun kung titignan naman natin ngayon at sundan niyo uli ako sa 1 John chapter 3 1 John chapter 3 sa napakabagandang na na verse na titignan niyo kung ano yung nangyayari kung ano tayo ngayon sa harapan ng Diyos behold what manner of love the Father has bestows bestow on us that we shall be called children of God children of God at kung titignan din natin uli sa first John sundan niyo ko bukas tayo ng Bible tingnan niyo ang note na to ah. first John John chapter 1 verse 12 but as many as receive him to them he gave the right to become the children of God to those who believe in His name. So, napakasarap. Napakasarap mga kapatid na na ito na, na, na binabasa natin na tayo ngayon, as of today, ito ang sitwasyon natin sa harap ng Diyos at ano ang tingin sa atin ng Diyos sa ngayon. Ngayon, sundan naman natin yung natapos na natin yung yesterday, which is our past. Natapos ngayon, pinag-usapan natin yung today, our situation. Tingnan naman natin yung tomorrow or forever. So sa John, sundan niyo ulit, magbukas tayo ng Bible, John 14. Verse 2. Tingnan niyo po, napakagandang ito, binanggit na ni Deacon Manny sa kanyang, uh, sa un- nung unang linggo na doon sa kanyang na preaching about love, God's love. Love or not to be loved. Uh, ang, 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 ang title ata, no? So, in my father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to p- prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That where I am, there you will be also. So isang may mansion na tayo, nakaprepare na. So lalong kung titignan natin, no? ito yung mga future. Ito yung tomorrow na, na, na pinakikita. Ito yung mga pangako. No? Revelation chapter 21. Isa rin napakaganda na ito ano mangyayari sa, sa pagkatapos ng mundong ito. No? Tingnan nyo. Now, uh, ch- Revelation chapter 1, Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also, there was no more t- sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down of, out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her for her husband and I heard a loud voice from heaven saying behold the tabernacle of God is with men and he will dwell with them they shall be his people God himself will be with them and be their God take note verse 4 and God will wipe away every tear from their eyes. 
There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain. The former things have passed away. So ito ang mangyayari. Ito yung future. Ito yung tomorrow na piniprepare sa atin ng Panginoon. Di ba napakasarap? Di ba? Di ba? Pag iniisip mo, ito yung nababasa mo. Yung hope. Ayan doon. And then, kung, kung tutuloy tayo sa Philippian chapter chapter 3, Uh, pwedeng kayo na lang magbasa ang nakalagay ron, chapter 3 verse 20 ang citizenship natin is in heaven ha? and then verse Peter chapter 2 verse 11 itong place natin ngayon in this world, temporary lang naman ng temporary residence lang tayo and foreigners of this world so So, we expect from God something beautiful about our future. So, yan ang unang question. So, pupunta naman tayo doon sa pangalawang question. Anong kahulugan o katuruan nung salita o yung verse na Jesus Christ is always the same? The same. Um, bibigyan natin puntos dito in the word same. So in adjective, which is, kung i-define natin ang adjective, are words that describe or modify other words, making writing and speaking much more specific. So, tinignan ko ang word na same in adjective, which is similar, identical, not different. Per note, tingnan nyo, may isa pang meaning dito, unchanged and changeless. Two words, same, pareho, changeless, di nagbabago, Iisa ang meaning. Kaya kung titignan muli natin from, from this side, uh, Jesus Christ is always the same. In different, in three different time zones. Past, present, and future. So, Yesterday, or yung our past, Jesus was working in the past. Why? He offered himself as a sacrifice sa ating mga kasalanan. For all. No? Sacrifice for sins. Of all. Sharing, he is the same one whose blood is forgiveness of sin. He is the same one. Nilapit tayo, dinala tayo to the throne of, of his father to find mercy and his grace. How beautiful. Matotoo naman yan. Kaya ngayon, meron na tayong access through Jesus Christ to the God the Father. So in our in present time, oh, Jesus is always the same in present time. Jesus is working today in our life. No? From glory to glory, He is changing us. If Christ is same today as He was yesterday, so that means what He said 2,000 years ago about Himself, His Word, 
remains true to this very day. Di ba? Yung kanyang mga salita, yung kanyang pinangahawakan natin. Na, ano yun? Ano yung mga ginawa niya? He has, he has overcome the world. Hindi ko nababanggitin yung, yung mga verse nito. Kukunin ko lang yung mga ginawa niya sa atin. At ginagawa pa rin ngayon. His yoke is easy. He is the living water. He is the bread of life. He is the way, the truth, and the light. He is door. He is gate. And He came to save the sinners. Ito ang ginawa sa present time. And He still is ginagawa pa rin. Binibigyan ng pagkakataon ang mga tao na hindi na hindi siya kilala ito pa rin ang nangyayari tingnan naman natin yung forever or yung tomorrow Jesus will be working every seconds of every day in our future Ano yung mga ginagawa niya? He is involved in our life. Kasama natin siya. Will be with us always. Ito masarap. Available, accessible, at any moment, at any time, day and night, 24-7. Papano? Through prayers, our devil plan. He is interceding forever. He knows our future. May plano siya na rito. Masarap pa rito. Hindi lang tayo. Ang ating mga anak. Nagpangako niya. You and your household will be saved. Secure. Secure tayo. Dahil pinangako niya ito. So, ito yung Jesus always the same. The other meaning. The unchanging Christ. Alam nyo, itong mundo na ito, lalo na ngayon, no? Itong pandemic na ito, talagang ng buong mundo. Ang nayanig Nabasa ko nga sa dyaryo, ang Antarctica, ang siya lang, ang walang COVID pa. Yun lang ang lugar na walang COVID. We are surrounded by a world that nothing stay the same. Changes hindi natin may, iwa- may iwasan. Ang bilis nga ng pagbabago. Nakikita natin ito. All around us. Government, places, building. Di ba? Kaya nga pinag-uusapan. Minsan, uh, pag nakita natin you know, sa YouTube, yung, ito yung Manila, 1940s, 50s, 60s. Ito yung mga bahay. Ito yung kotse. Ito yung sasakyan. Ito yung damit. Pero tingnan ngayon sa panahon na natin. No? Kultura ang dami pagbabago. You and I. Our bodies. Uh, tingnan mo yung litrato mo noon. Usually, nung, nung karamihan sa atin, pagka tinignan ng lumang litrato, napakapayat. Pero ngayon, tingnan mo kung anong itsura mo. 
Tingnan mo ang buhok mo. Tingnan mo. Katulad ko, namubuting na. Yung iba, nalalakas. Di ba? Pero, I am thankful that this changing world, itong dying world na ito, itong nasa paligid natin na ito, we have a Savior who doesn't, He is and always will be the same as He was in all eternity past. He is unchanging Christ. Hindi siya magbabago. Saan? Number one. In His love. In His agape love. And a pardoning love. Number two. He never, hindi siya nagbabago in His power. Power to save, to help, and guide us every day. Number three. Hindi siya nagbabago in His purpose to see, to, to see us save and also to use us in the salvation of others. And last, He never changes in His promises through His word. Panghawakan lang natin. Ano yung isang famous na hindi natin makakalimutan na pangako niya? I will never leave you or forsake you. Napakasarap. Kaya, Jesus is always the same and will never ever change. Third question. What is the application of this verse in our lives? So, ating buhay. Ano Ano matututunan natin at dito? Ano matutunan? At napaka-importante malaman ang mga bagay na bagay na dapat natin ilagay sa ating puso at kaisipan na ano ang ginagawa ng Panginoon sa Kristo sa ating buhay. Number one, it means that you can always count on Jesus being there sa ating buhay in our life. Two, it means you can always know that His love cannot decrease. Hindi magbabago. Hindi mababawasan. At ito rin, you can always depend on His commitment in all things, in all times, in all ways. Ang mundong ito, to the world, ang mundong ito, magbago, which is nagbabago nga. Nagbabago ngayon sa kapanahonan natin ngayon. Ang sitwasyon natin, ang tindi ng pagbabago, Sa, sa ating ngayon, sa panahon nato ang bago, ang tao, ang laki ng pinagbabago. No? Ako, kayo, may pagbabago. Nagbabago tayo. Pero ang Panginoong Iso Kristo, will never ever change. Hindi siya magbabago. Meron nga isang quotation. He was all He was all of this this yesterday. He is all of this today. He will be all of this tomorrow. He will not change. 
and never ever will it change because he is listening. In closing, six months na po tayo. Ber na tayo. Narinig na natin ang, ang kanta ni Jose Marichan. Ang daming tanong, daming kaisipan. Paano na kaya? Hanggang kailan ito? Tanong? May isang nahiro. Magkaroon ng kasagutan. Takot. Hindi nawawala. Pag-aalala. Lumabas ka lang. Hindi mo alam. Pag-uwi mo, pwede may mangyari sa'yo. Malagang mahirap isipin ang nangyayari ngayon. Ang laki ng pinagbabago ng, ng kapaligiran. Kaya nga nung last Sunday, nag-text yung aking mga isang kabarkada. Alam nyo, kami magkakabarkada, 50 years na kami magkakasama. Kanya-kanyang na-spread sa isang taon, ang kanya-kanyang kaarawan, na lahat ito ay kanya-kanyang birthday. Lahat ng minute kami. Ito lang ata itong taon na ito na hindi kami makapag-meet. At tinext niya, sabi niya, Mare, namatay na yung kapatid ni yung isang kabarkada namin. Biglang sinabi, na-cremate na. So binabasa ko, sabi niya, Pare, depressed na depressed ko. hindi na depressed ako. So, tingnan niyo yung mga, kung yung mga text na yun ay mababasa niyo. Ano kaya ang inyong pakiramdam? Meron din akong isang kabarkata, cancer survivor. Nagre-reklam yung asawa dahil praning na praning. Kaya nga kung, kung, kung iisipin nyo yung mga tanong sa aming mag-asawa, yung aming hanap buhay, sa aming hanap buhay, siguro naman narinig nyo ang aming dilema na nakaraan buwan sa aking pagsasalita nun. At praise God, at kami po ay uh, nakapag- uh, Bukas na o nakapagpasok na kami ng aming mga promo last, last month at dalawang araw lang ang pasok. At least, maski pa paano, mayroon silang sweldo dahil ang sitwasyon na maraming pinagbabawal. At ngayon rin naman itong buwan na ito, ito ngayon, Ah, uh, dinigdagan ko na ang araw, tatlong araw na sila sa isang linggo. Tatlong araw ay pinapasok nila sa Kung iisipin mo, isang, sa isang pamilya, yung kayang araw na yun, sapat mo para ikabuhay, kulang at kulang. So, ang daming tanong, Ang daming mararamdaman. Pero kung iisipin mo, ay eh napakahirap tugunan. Pero, 
Meron pa rin tayong isang Diyos na ating Panginoon sa kanya. Kaya nga, meron nagpaalala sa akin, naalala ko yung, yung isang tula. No? Napakaganda po. Ito ay isang napakagandang tula at ang title nito ay Footprints in the Sun. One night, I dream a dream. I was walking alone, along the beach, with my Lord. Across the dark sky, plus scenes from my life, I noticed two sets of footprints in the sun. One belonging to me, and the one to my Lord. When the last scene of my life shoot before me. I look back at the footprints in the sun. There was only one set of footprints. I realized that it was this, this was at the lowest and the saddest time of my life. This always bothered me and I questioned the Lord about my dilemma. Lord, you told me when I decided to follow you You will walk and talk with me all the way. But I am aware that during the troublesome times of my life, there is only one set of footprints. I just don't understand why, when I needed, need, need you most, you leave me. He whispered, My precious child, I love you. And will never leave you, never, ever, during your trials and testing. When you saw only one set of footprints, it was then I came. Mga kapatid, dala, dala tayo ng Panginoon. Kasama natin siya. sa umaga nito. Tayo po'y mananangin. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Salamat po sa inyong ginagawa sa aming buhay. Salamat po hindi kayo nagbabago. You are the same. And always and always the same. Kami ay nagbabago sa pananaw dahil sa mga nangyayari, Panginoon. Pero salamat, Panginoon, sa pangatangako niyo. Lalo na dun sa poing tula ng huling pag. It was then that I came. Salamat, Panginoon. Salamat. In Jesus' name, Amen. Okay, maraming salamat, uh, Deacon Al, sa ating uh, sa binigay niyo mo na mensahe na paalala sa bawat isa. Tunay pang, na ang yesterday, today, and tomorrow ay talagang nakakamangha na dahil Kung babalikan po natin ang ating mga nakaraan nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, eh, talaga po nakakamangha dahil sa binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon na makakilala sa Kanya. At today, ay inaayos niya na ang ating buhay ay maging uh, matuwid para sa ating uh, final destination at maging karapat-rapat tayo sa ating uh, uh, langit na bayan. Salamat at tunay na ang pangalan ng Panginoong Hesus ang siyang makapangyarihan dahil tunay na tulad ng sinasabi sa Psalms 50 verse 15 in the days of troubles call upon my name and I will save you and I will praise you. So salamat Deacon Al sa yung mensahe. At ngayon po at inaaya po na tayo pong lahat ay magsitayo para sa ating uh, doxology and offering.
Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Muli kami nagpapasalamat sa uh, mensahe na inyong uh, pinarating sa amin. Tunay sa mga nota ko sa ating pabalik-balikan ang aming naging buhay ng araw ay talaga pong mamamangha kami dahil sa pag-asa, binigyan niyo kami ng chance na makasama ka panghabang buhay. Salamat po Panginoon at patuloy na aming uh, dinadalangin, Lord God, uh, ang mga magbibigay, Panginoon, ay patuloy na inyong pagpalain at muli uh, magamit pa rin namin ang mga maliliko, Panginoon, para sa uh, pagpapalaganap ng inyong salita. Maraming po salamat. Muli ang lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon po, at, uh, malagpili po tayong uh, uh, nakatayo at muli uh, sa ating uh, closing prayer. At naiyaya ako po si Brother Jay para sa uh, mag-close ng ating uh, service. Yes, uh, good morning everybody. Yes, uh, let's pray para po sa ating uh, closing prayer. Maraming Diyos, again, uh, maraming salamat po ulit Panginoon sa araw na to Panginoon. Again, Lord God, talagang napakabilis po ng isang linggo na nakalipas, Lord God. Maraming salamat po sa mga biyaya ninyo, mga blessings nyo, sa mga sa amin din mga narinig na <coughs> mensahe through our Deacon Al, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy na may sa puso, may sa isip namin aming mga narinig, Panginoon. Salamat po sa mga paalala ninyo sa bawat isa, Panginoon. And uh, maraming maraming salamat din, Lord God, sa aming mga nakikinig sa kanya-kanya mga tahanan. Salamat po sa mga bisita, Panginoon. And salamat, Lord God, sa technology na ito na patuloy niyo pong pinapagamit sa amin, Lord God, upang ipagpatuloy ang, uh, ang inyong uh, makarinig kami na inyong salita, Panginoon. Again, Lord God, uh, we give you all the thanks and praise, Panginoon. Talagang kayo papupurihan at pasasalamatan namin, Lord God. Salamat po again. And kayo po ang mag-ingat sa amin, Lord God, sa buong linggong ito ulit na aming uh, uh, it, muli inyong ibibigay sa amin, Panginoon. And sa aming MCBC family, Panginoon, maraming maraming salamat po sa bawat isa. Uh, kayo po ang ibigay ng uh, guidance, protection sa bawat isa, Panginoon. And sa mga problema, mga worries, anxiety, Panginoon, alam namin na nandiyan kayo. You will not leave us nor forsake us, Panginoon. Your plan for us is to prosper us and not to harm us, Panginoon. Ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako, Panginoon, ang aming pinangahawakan, Lord God. Muli, Panginoon, maraming maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, maraming salamat uh, sa, sa mga mensahe ano, na ating uh, nadinig. At ngayon, ating pasalamatan. Ating, may mga bisita po ba tayo? So, as of now, meron po tayo 36 na participants. So, if, times 2 na lang po natin niya. Eh, madami na rin po naman tayo. No? So, ayun. So, ayun. Uh, ngayon, yung mga... Bisita, maraming mga inimbitahan natin na mga bisita na nakinig sa atin ay ayan nyo na kayo na po ang ano uh, dahil bisita nyo naman sila, uh, sila kayo na po ang maging uh, guide nila para sa mga 
uh, Zoom uh, activities po natin ng ating uh, simbahan na tulad po ng uh, ating uh, prayer meeting, paalala lang po na ito po nagaganap every Wednesday, 7.30 ng gabi. Uh, ito po ay isang oras lamang po. So 7.30 ng gabi. At yung Sunday School, uh, uh, tonight, 7 at 7 p.m. At again, yung worship service, uh, start na tayo ng 8.30. Uh, Mag-start na tayo. So ayun, yun lang po. At ay nagko-close na. At uh, bibigay ko kay Pastor para po sa mga announcement. Yes, uh, praise and thank the Lord.